ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்கே ஆட்டோமோட்டிவ் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு வயது தொட்டுருச்சு அண்ட் அதனாலேயே நம்மளில் பல பேர் காரில் பெட்ரோல் போட்டு ஓட்டவே கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்காக தான் பெர்மனண்ட்டாக ஒரு அல்டர்னேட் சொல்யூஷனை இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப்பாக நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் தவிர அல்டர்னேட் ஃபியூவல்ஸை நம்ம வண்டியில் ரன் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அல்டர்னேட் ஃபியூவல்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஎன்ஜி அண்ட் எல்பிஜி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அல்டர்னேட் ஃபியூவல் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்பிஜி அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்பிஜி ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறுவா பெர் லிட்டர் அதனால் இந்த எல்பிஜியை நம்ம வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெஹிக்கிளில் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணணும் அண்ட் இந்த கார் எல்பிஜியோடைய ஒர்க்கிங் காம்பனன்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் உங்களில் சில பேர் உங்களுடைய வண்டியில் எல்பிஜி யூனிட் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா வேணாமாங்கிற டவுட்லையும் இருப்பீங்க அண்ட் சில பேர் எல்பிஜி பற்றி ஐடியாவே இருந்திருக்காது ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்பிஜி பற்றினா டீட்டெயில்டான ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம இந்த எல்பிஜி யூனிட்டை எந்த மாதிரி வண்டிகளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா பெட்ரோல் இன்ஜின்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த எல்பிஜி காம்பனன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு பேசிக்கான ஐடியா இருந்தாலே போதும் நீங்கள் எல்பிஜியில் தைரியமாக வண்டியை ஓட்டலாம் இப்போது கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்பிஜி கிட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸ் தான் அண்ட் அதை சீக்வன்ஷியல் கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் எல்பிஜி கிட்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் எல்லா பிராண்ட்லையும் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஷியல் கிட் அவைலபிளாகவும் இருக்குது இந்த சீக்வன்ஷியல் கிட்னால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னால் நமக்கு பெட்ரோல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அதாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் பெர்ஃபார்மன்ஸில் நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு எல்பிஜியில் கிடைக்கும் அண்ட் மைலேஜ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெட்ரோல் மைலேஜ்லேருந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனாலும் ஓவரால் எக்கனாமியாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்ரோலோட எல்பிஜி பாதி வில தான் அதனாலே நிறைய பேர் புது வண்டி வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு விலையாக எல்பிஜியை ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க நான் உங்களுக்கு எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் எல்பிஜி கிட்டே மாற்றுறதுக்கு முன்னால் அதை பற்றின ரிசர்ச் அல்லது அதை பற்றின ஐடியா கெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எல்பிஜியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயினான காம்பனன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்பிஜி டேங்க் அண்ட் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஷேப்பில் வரும் ஒன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிலிண்டரிக்கல் ஷேப் இன்னொன்று டொராய்டால் ஷேப் ஆர் ஸ்டெப்னி டேங்க்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதோட கெப்பாசிட்டி வால்யூம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் அல்லது சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸில் வரும் அண்ட் இந்த காம்பனன்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சாலிட் அண்ட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது காம்பனன்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மல்டி வால் அண்ட் இதை கேஸ் டேங்க்லேயே தான் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இதான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கேஸ் டேங்கோட கேட்வே இந்த மல்டி வாலில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் நான் ரிட்டன் வால் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்லி கண்ட்ரோல்டு சொலனாய்டு வால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷட் ஆஃப் வால் இருக்கும் அதனால தான் இதை மல்டி வால்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் நம்ம அந்த கேஸ் டேங்கில் உள்ள கேஸை லாக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எமர்ஜென்சி ஷட் ஆஃப் வால் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்பிஜி ஃபிட் பண்ணும்போது அந்த வால்வை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத உங்களுடைய மெக்கானிக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சொலனேட் வால் அண்ட் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய கேஸ் ஃப்ளோ ஆன் பண்ணவும் ஆஃப் பண்ணவும் தான் யூஸ் ஆகுது நாலாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேஸ் ரெடியூசர் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேஸ் டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம யூனிட்டுக்கு தேவையான ப்ரெஷருக்கு ரெகுலேட் பண்ண தான் யூஸ் ஆகுது அண்ட் இதோட இன்னொரு வேலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய கேஸை ப்ரீ ஹீட் பண்ணவும் யூஸ் ஆகுது அடுத்ததாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்பிஜி இன்ஜெக்டர் ரெயில் அண்ட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு சொலனாய் கண்ட்ரோல் வால் இருக்கும் அண்ட் கேஸ் ரெடியூசர்லேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் ஆனது
இப்போ நம்ம எல்பிஜி யூனிட்டோட லேஅவுட்டை பார்க்கலாம் பொதுவாக எல்பிஜி யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்ண வண்டியில் உங்களுக்கு பெட்ரோல் கேஸ் கன்வர்ஷன் சுவிட்ச் இருக்கும் ஸோ அந்த சுவிட்சை கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வண்டி கேஸில் ஓடும் நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து கேஸுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய எல்பிஜி டேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஆனது மல்டிவால் மூலமாக நம்மளுடைய ரெடியூசருக்கு வரும் அண்ட் ரெடியூசரில் ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் நமக்கு தேவையான ப்ரெஷருக்கு ரெகுலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய கேஸ் இன்ஜெக்டர் ரயிலுக்கு போகும் அண்ட் ரயிலில் இருந்து நமக்கு கரெக்டான டைமிங் சீக்வன்ஸ் மூலமாக நமக்கு வண்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்டேக் மணிஃபோல்டுக்கு நம்மளுடைய கேஸ் போகும் இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் டைமிங் எல்லாமே நம்மளுடைய எல்பிஜி கண்ட்ரோல் மாடியூல் தான் டிசைட் பண்ணும் இந்த டயக்ராமில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய எல்பிஜி டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஆனது காப்பர் டியூப் மூலமாக தான் நம்மளுடைய ரெடியூசருக்கு போகும் அண்ட் ரெடியூசரில் இருந்து நம்மளுடைய கேஸ் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கேஸ் இன்ஜெக்டர் மற்றும் இன்டேக் மணிஃபோல்டுக்கு ரப்பர் ஹோஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்பிஜி கண்ட்ரோல் மாடியூல் உடைய ஒயரிங் டயக்ராம் அண்ட் இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இன்ஸ்டாலேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அண்ட் முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் கேஸுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணும்போது உங்களுடைய பெட்ரோல் இன்ஜெக்டர்ஸ் எதுவுமே வேலை செய்யாது அண்ட் அதை இந்த டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம கேஸ் யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் எடுத்த வீடியோவை பார்க்கலாம் அண்ட் இது தான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மல்டி அண்ட் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கனா கேஸ் டேங்க்லேயே தான் இருக்கும் அண்ட் அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கனா உங்களுக்கு லெவல் சென்சார் இருக்கும் ஸோ உங்கள் கேஸ் டேங்கில் உங்களுடைய கேஸ் எந்த லெவலில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுடைய சுவிட்ச்லேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ் இண்டிகேஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேஸ் ரெடியூசர் நம்ம கேஸ் டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் ஆனது இந்த ரெடியூசர் தான் வந்து சேரும் அண்ட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ரேடியேட்டர் ஹாட் வாட்டரை இன்புட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா நம்மளுடைய கேஸை ப்ரீ ஹீட் பண்ண தான் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கேஸ் இன்ஜெக்டர் ரயில் அண்ட் இதிலேருந்து தான் நம்மளுடைய இன்ஜின் சிலிண்டருக்கு செப்பரேட்டாக கேஸ் போய் சேரும் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பெட்ரோல் இன்ஜெக்டருடைய கப்ளர்ஸ் இதிலேருந்து தான் நம்மளுடைய பெட்ரோல் இன்ஜெக்ஷன் சிக்னல்ஸை கட் பண்ணி நம்மளுடைய எல்பிஜி கண்ட்ரோல் மாடியூலுக்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் இப்போ நம்ம ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜினுக்கு கேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண பிக்சரை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எல்பிஜி யூனிட்டை வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்பிஜியை நம்ம வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேர்ப்ப டியூன் பண்ணணும் ஸோ அந்த டியூனிங்கை நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது லேப்டாப் மூலமாக யூஎஸ்பி இன்டர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்பிஜி கண்ட்ரோல் மாடியூவில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அதை டியூன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு பிராண்ட் ஆஃப் எல்பிஜி கிட்ஸுக்கும் தனித்தனி சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நம்மளால் டியூன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம எல்பிஜியோடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் எல்பிஜி ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய வண்டியோட பொல்யூஷன் கம்மியாகும் அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் ப்ரைஸோட கிட்டத்தட்ட பாதி தான் அதனால் இது உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அண்ட் எல்பிஜி ஃபியூவல் கம்பஷன் ஆகும்போது கார்பன் டெபாசிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய இன்ஜின் லைஃப்க்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் எல்பிஜி யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் எல்பிஜி யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்பவே அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப